ปะ你冷静一点。看在我们曾经兄弟一场的份上，求你了，他们想要害我女儿，我只求你保护好她。上官初夏，我只能用这种假订婚的方式守护你，也算是完成了对你父亲的承诺。我就是要让所有人都知道，你是我的女人。准备一下，要拍封面。怎么拍啊怎么办啊？完全没有头绪。我终于知道，你爸留给你的是什么东西了。太棒了吧！云苏，吃早饭。今天刚好多做了一份。啊！啊，好疼，放开我！上官笑是个孬种。你不过就是上官家里条狗，也敢动我的人。那云锁你，李总。李先生，你放心，有我在，他们不敢动你。你可是上官家的人，为什么要我帮云家？为了我爸，李叔叔，您该不会真的不知道我爸的死跟谁有关吧？你们李家跟上官家可是世交。爸，迟琪刚来电话说，云氏集团的人已经找到李春来，正在谈合作的事，我们该怎么办？李叔叔，我是真心希望我们能够达成这次的合作。初夏，就先别说上官家对我的威胁了，你知道什么是合作？你能带给我什么东西？李叔叔，您旗下的商超一直以来最吸引人的就是甜品，销量也十分可观。但是这其中一直都存在着一个非常严重的问题，您可能都没有发现过。什么问题？你们将甜品销售到城市各大小区，价格十分昂贵，但从未在商品包装上进行过明码标价。这有什么关系？一个愿打，一个愿挨。李总，对于普通消费者来说，他们想买到的不过就是一件普通商品，结账的时候却发现贵了十几倍，碍于面子又不得不买。长此以往，一定会有舆论，就像。这幅画，水能载舟，亦能覆舟。如果不能兼顾消费者的利益，这样的商超怎么能久远呢？果真没错。李叔叔
我真的希望我们能够达成这次的合作，除开为了我爸，也是希望您的商业版图更上一层楼。这趟浑水，我可不想趟。我明白，但我还是希望您能够再考虑一下我的建议。我期待着您的最终回复。李总，我们先走了。老爷子最疼他，我就找个假的应付应付，真的就别想回来了。姑姑，这些都是给我的吗？我警告你，收起那副穷酸样。我找你来是让你来演大小姐的。知道了。还有，时间不早了。姑姑，有什么事明天再说吧。我去睡了。搞定了吗？搞定了。那就等着看好戏吧。等上官初夏利用云家击垮了上官集团，先稳住家里情况，听懂了吗？我可是上官春燕，不要用这种态度跟我说话。要是我把十年前你对大哥做的事情给抖出来了，怎么会这样子？我怎么突然出现两个孙女？老爷。这个世界上，想傍上上官家的人很多。之前那个上官初夏，一定是在家里面待了一段时间，发现你很想念你的孙女，所以才这样。既然已经找到了真正的孙女，你就不用担心了。这件事没有第二个人知道吧？老爷放心，守火如瓶。喂，东东，上官家那个大小姐，上官初夏回来了，跟我有什么关系？其实我早就知道，你才是真正的上官初夏了。我们明天见一面吧，我会帮你的。冯东东也好，上官初夏也好，我都无所谓。你真的不在意吗？那可是你本来的身份。不在意。我在意，王木峰，这么晚了给我未婚妻打电话，不太合适吧？云苏哥，你不应该叫我哥，很辈分，你应该喊我叔。以后不要再给他打电话了。拉黑。你干嘛对沐风这么大敌意啊？沐风，王家那俩父子不简单。他告诉你什么了？他就说明天想见我一下。他还想见你？行，我还想见他呢。告诉他，明天带上他爸，我们四个人一起见。时间不早了，一起睡吧。上去。